ஹாய் ஹலோ வீவர்ஸ் நாம் சயின்ஸ் புக்கில் இருக்கிற பயாலஜி சாப்டர்ஸ் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து அதுக்குரிய டீட்டெயிலான டெஃபினேஷன் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் நம்ம நைன்த் சயின்ஸில் இருக்கிற அனிமல் கிங்டம் அப்படிங்கிற லெசனில் ஃபஸ்ட்டில் இருக்க இன்ட்ரோ எல்லாமே பார்த்து முடிச்சிட்டோம் அடுத்த நம்ம பார்க்க போகிறது கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் ஸோ லிவிங் ஆர்கானிசத்தை எந்த வகையில் கிளாசிஃபை பண்ணுறாங்க அப்படின் தான் பார்க்க போகிறோம் கிளாசிஃபைங் classification is the ordering of organism into groups on the basis of their similarities and dissimilarities and relationships that is classification eda poruthu amaiyudhu appona eda poruthu order pandranga appo paathina ottru pora thanmai ottu podal and ottu pogada thanmai and thodarbugal idu indha indha character vandu same a irukku indha indha character vandu different a irukku so idhukku idhu vandu thodarbudiya da irukku andha maadhiri similarity um dissimilarity and relationship vachu vandu indha classification ah pirikranga okay va இந்த ஃபைவ் கிங்டம் கிளாசிஃபிகேஷன் தான் இந்த வகையில் மொத்தமாக எத்தனை உலகத்தில் இருக்க எல்லா ஆர்கன்ஸும் மொத்தமாக அஞ்சாக பிரிக்கிறாங்க அந்த கான்செப்டுக்கு பேர் தான் ஃபைவ் கிங்டம் கிளாசிஃபிகேஷன் ஸோ அதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொனிரா ப்ரோட்டிஸ்டா ஃபங்கை பிளான்டே அண்ட் அனிமாலியா ஸோ இது எல்லாமே உலகத்தில் இருக்க எல்லா ஆர்கானிசமே இந்த ஃபைவ் கிங்டம்ஸ்க்குள்ளே வந்துடும் திஸ் குரூப்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ம்டு பேஸ்ட் ஆன் செல் ஸ்ட்ரக்சர் இதை எதை பொறுத்து பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா செல் ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷனை வச்சு பாடி ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் ரீப்ரொடக்ஷன் ஸோ இதெல்லாம் வச்சு தான் இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் என்னென்ன இருக்கு முத எடுத்தோன்னு என்ன இருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்பீசிஸ் ஸ்பீசிஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் தி லோயஸ்ட் ஸ்டாக் டேக்ஸானமிக் கேட்டகரி அதாவது இருக்கிற டேக்ஸானமினா இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் தான் டேக்ஸானமிக்கிறோம் இந்த டேக்ஸானமில் இருக்கிறதுலே லோயஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் அதை தான் நம்ம ஸ்பீசிஸ் அப்போ சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த லார்ஜ் இண்டியன் பேராக்கிட் அண்ட் தி கிரீன் பேரட் ஆர் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் பேட் ஸோ பேராக்கிட் அப் அதுவும் கிரீன் பேரட்டும் கிளி இனத்தை சேர்ந்தது தான் ஆனால் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் வேறு வேறு இனத்தை சேர்ந்தது தை பிலாங் டு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் யுப்பெட்ரா அண்டு கிராமேரி அண்டு கெனாட் இன்டர் ப்ரீடு ஸோ இது என்ன சொல்கிறாங்க ரெண்டுமே ஒரு கிளி இனம் தான் ஆனால் அந்த ரெண்டு கிளி இனத்திலையுமே இது வேறு கேரக்டர் இது வேறு கேரக்டர் அப்போ இது வேறு ஸ்பீசிஸ் இது வேறு ஸ்பீசிஸ் அதாவது யூபேட்ரா அப்படிங்கிறது ஒரு வேறு ஸ்பீசிஸ் கிராமேரி அப்படிங்கிறது இன்னொரு ஸ்பீசிஸ் இதை வந்து இன்ப்ரீடு வந்து பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஸ்பீசிஸை வந்து பிரிக்கிறாங்க ஓகேவா அதுக்கடுத்து நம்ம ஸ்பீசிஸ்க்கு மேலே இருக்கிறது தான் நம்ம வந்து ஜீனஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இட் இஸ் குரூப் ஆஃப் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் டு ஸ்பீசிஸ் அதாவது ஸ்பீசியோட ரொம்ப ரிலேட்டடான ஒன்று ஒரு குரூப் விச் கான்ஸ்டியூட் தி நெக்ஸ்ட் ஹையர் கேட்டகரி கால்டு ஜீனஸ் ஸோ ஸ்பீசிஸுக்கு கொஞ்சம் மேலே இருக்கிறது ஸ்பீசிஸோட ரொம்ப தொடர்புடையது இதுதான் நம்ம ஜீனஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த Indian wolf Canis palipus and Indian jackal Canis auris the place with the same genus Canis okay ore spe ore genus ku la irukku adavadhu and rendu me vera vera species sonnama and rendu species sendathu ore genus enna solranga Indian wolf nari irukku la Canis palipus and Indian jackal Indian la irukra jackal idu rendu me சே ஜீனஸில் வந்துடும் அது பேர் கேனேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இது வந்து ஸ்பீசிஸ் வேறு வேறு ஆனால் இரண்டுமே நிறைய இனத்தை சேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அதான் ஜீனஸ் சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம எடுத்துக்கடுத்து இந்த கிளியிலே எடுத்துக்கலாம் இந்த யூபேட்ரா அந்த கரமேரி அப்படிங்கிறது வேறு வேறு ஸ்பீசிஸ் ஆனால் ஜீனஸ் வந்து ஒன்று அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கடுத்து இப்போ ஃபேமிலி பார்க்க போகிறோம் ஏ குரூப் ஆஃப் ஜெனரா வித் செவரல் காமன் கேரக்டர் ஃப்ரம் ஏ ஃபேமிலி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லியோபேட் அண்ட் டைகர் கேட் அண்ட் ஷேர் காமன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் பிலாங் டு தி லார்ஜஸ்ட் கேட் ஃபேமிலி ஃபெலிடியே ஸோ இது இது இதுக்கு இது இதை விட மிகச்சிறந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியாது ஸோ ஃபேமிலி அப்படின்னா மொத்தமாக சேர்ந்த ஒரு தொகுப்பு ஜீனஸ் ஸ்பீசிஸ் எல்லாமே சேர்ந்த ஒரு தொகுப்பை தான் நம்ம ஃபேமிலி அப்படி சொல்கிறோம் இந்த ஃபேமிலிக்கு எக்ஸாம்பிளாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா லியோபேட் சொல்கிறாங்க சிறுத்தையும் சொல்கிறாங்க டைகர் சொல்கிறாங்க அண்ட் கேட் சொல்கிறாங்க மூணு வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று சம்மந்தம் இல்லாதது ஆனால் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் நிறைய ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஒத்து போகுது ஸோ இது எல்லாமே ஒரே ஃபேமிலிக்குள்ளே வருது அந்த ஃபேமிலி என்ன ஃபேமிலி அப்படின்னு கே பார்த்தோம்னா ஃபெலிடியே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டைகராக இருக்கட்டும் லியோபாடாக இருக்கட்டும் கேட்டாக இருக்கட்டும் மூணுமே வேறு வேறு கேரக்டர்ஸ் இருக்குது ஆனால் சிமிலாரிட்டிஸ் வந்து நிறையா இருக்குது ஸோ இதை என்ன சொல்கிறாங்க ஒரே ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த ஃபேமிலியை வச்சே நம்ம வந்து ஸ்பீசிஸ்னா என்ன ஜீனஸ்னா என்னென்னு ஈஸியாக இப்போ புரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு ஷார்ட்டாக இப்போ ஃபேமிலி
இப்போ அதில் ஸ்பீசிஸாக எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த லியோ பட் எடுத்துக்கலாம் லியோ பட்லையே அது உடம்பில் இருக்க பேச்சஸ் இருக்குல்ல அந்த பேச்சஸோட சைஸை வந்து ஸ்பீசிஸ் பிரி ஸ்பீசிஸ் வந்து பிரிக்கலாம் ஒரு டார்க் சர்க்கிளாக இருந்துச்சு சின்ன சின்ன டேட்டர் இருந்துச்சுன்னா இது ஒரு ஸ்பீசிஸ் அந்த டார்க்லே வேறு கலராக இருக்குது அப்படின்னா அது ஒரு ஸ்பீசிஸ் இந்த மாதிரி வந்து ஸ்பீசிஸ் அதுக்கு ஸ்பீசிஸ்க்கு மேலே இருக்கிற ஜீனஸ் ஜீனஸ்க்கு மேலே ஃபேமிலி இந்த மாதிரி வந்து கிளாஸிஃபிகேட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிறது ஆர்டர் அதை ஃபஸ்ட்டு அடிமட்டத்தில் இருக்கக்கூடியது ஸ்பீசிஸ் ஸ்பீசிஸ்க்கு மேலே ஜீனஸ் ஜீனஸ்க்கு மேலே ஃபேமிலி ஃபேமிலிக்கு மேலே இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆர்டர் பார்க்க போகிறோம் என் நம்பர் ஆஃப் லேட்டர் ஃபேமிலிஸ் ஹேவிய காமன் கேரக்டர் அவர் பேசுகிறது இந்த ஆர்டர் ஸோ அந்த ஃபேமிலிஸ் எல்லாமே க்ளோஸாக ரிலேட்டடாக இருக்குது இல்லையா இந்த ரிலேட்டடாக இருக்கிற எல்லாமே எதுக்குள்ள வந்துடும்னா ஆர்டருக்குள்ளே வந்துடும் மங்கீஸ் பப்பூன்ஸ் ஏப்ஸ் அண்ட் மேன் அல்தோ பிளாங் தி டிஃப்ரெண்ட் ஃபேமிலிஸ் அவர் பிளேஸ் இன் தி சேம் ஆர்டர் பிரைமேட்ஸ் சின்ஸ் ஆல் திஸ் அனிமல்ஸ் பாசஸ் சம் காமன் ஃபியூச்சர் தே ஆர் பிளேஸ் இன் தி சேம் ஆர்டர் ஸோ அதனால் அந்த ஃபேமிலிஸ்குள்ளேயே டி டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டருக்குள்ளே கொஞ்சம் சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கும் இல்லையா இந்த ஃபேமிலிஸ் எல்லாமே இந்த ஆர்டருக்குள்ளே வந்துடும் எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க மங்கீஸாக இருக்கட்டும் பப்பூனாக இருக்கட்டும் ஏப்ஸாக இருக்கட்டும் ஸோ மங்கீஸ்னா குரங்கு பப்புன்ஸ்னா உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும் அண்ட் ஏப்ஸ்னா என்னென்னா வாலில்லா குரங்கு அண்ட் மனிதன் இது எல்லாமே வேறு வேறு ஸ்பீசிஸ் ஜீனஸ் சேர்ந்தது ஆனால் இது எல்லாமே அந்த ஃபேமிலிக்கு கொஞ்சம் ரிலேட்டடான கேரக்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இது எல்லாமே இந்த ஆர்டருக்குள்ளே வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கடுத்து ஆர்டருக்கு மேலே இருக்குன்னா கிளாஸ் கிளாஸ் ரிலேட்டட் ஆர் சிமிலர் ஆர்டர்ஸ் டுகதர் ஃபார்ம் ஏ கிளாஸ் தி ஆர்டர் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் அனிமல்ஸ் லைக் தோஸ் ஆஃப் ரேபிட் ரேட் பேட்ஸ் வேல்ஸ் சிம்மான்சிஸ் அண்ட் ஹியூமன்ஸ் ஆர் சம் காமன் ஃபியூச்சர் சச்சஸ் தி ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கின் மெமரி கிளான்ஸ் ஹென்ஸ் தே ஆர் பிளேஸ் வித் தி கிளாஸ் மெமலியா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கிளாஸ் சொல்கிறாங்க கிளாஸுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மம்மாலியன்னு சொல்கிறாங்க மம்மாலியன்ஸில் என்னென்னா பால் விட்டுக்கூடிய உயிரினங்கள் எல்லாமே மம்மாலியன்ஸ் ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேபிட் முயல் ரேட் எலி பேட்ஸ் வவ்வால் வேல்ஸ் நீலத்திம்பிங்களம் சிம்பான்சி குழங்கு அண்ட் ஹியூமன்ஸ் இது எல்லாமே உயிரினங்களுக்கு வந்து பால் கொடுக்கக்கூடியது ஸோ மெமரி கிளான்ஸ் இருக்குது ஸோ ஸ்கின்லேருந்து பால் கொடுக்குது தோல் தோல் மூலிகமாக பால் கொடுக்குது ஸோ இதெல்லாம் ஒரு கிளாஸில் வந்துடுது இது இது இந்த மாதிரி கிளாஸை வந்து கிளாரிஸ் கிளாஸிஃபை பண்ணி பிரிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா இதுக்கெலாம் மேலே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பைலம் பைலம் என்னென்னா கிளாஸஸ் விச் ஆர் ரிலேட்டட் வித் ஒன் அதர் கான்சியஸிய பைலம் தி கிளாஸஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் அனிமல்ஸ் லைக் மம்மஸ் பேர்ட்ஸ் ரெப்டைல்ஸ் ஃப்ராக் அண்ட் பிஸ்ஸஸ் கான்சியஸ் பைலம் கார்டேட் விச் ஹேவ் நோட்டோ கார்ட் ஆர் பேக் ஃபோன் ஓகே பைலம்னா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது எல்லாத்தையும் ஒட்டு மொத்தமாக ஒன்று சேர்த்தது தான் நம்ம பைலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸ்பீசிஸ் ஜீனஸ் ஃபேமிலி ஆர்டர் அது நம்ம கடைசியாக பார்த்தா கிளாஸ் இது எல்லாத்தையுமே ஒன்று சேர்த்து ஒன்று இருக்குள்ள எல்லாத்தையும் சேர்த்த ஒரு காமன் ஃபியூச்சர் கொண்டு எல்லா கடைசமும் இதை தான் மொத்தமாக சேர்த்து நம்ம ஒரு பைலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா விச் ஆர் ரிலேட்டட் வித் ஒன் அதர் கான்சியூசிய பைலம் எல்லாமே ரிலேட் ஆனது ஒரே பைலத்துக்குள்ளே வந்துடும் தி கிளாஸஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் அனிமல் லைக் மம்மர்ஸ் பேட்ஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் இல்லையா பேர்ட்ஸாக இருக்கட்டும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தோம் இல்லையா பேர்ட்ஸ் அடுத்து பார்த்தக்கூடிய நரி நரி பார்த்தோம் இல்லையா நரி அதுக்கடுத்து பார்த்த லியோ பாட் கேட் எக்ஸாம்பிள் அது அதுக்கப்புறமா பார்த்தக்கூடிய மம்மஸ் ஏப்ஸ் நம்ம ஹியூமன்ஸ் அது அதுக்கப்புறம் மெமரி கிளன்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா ஆர்டரில் ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு கேட்டகரியில் வந்துடுது அந்த கேட்டகரியை தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா பைலம் சொல்கிறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்கள் லைக் மம்மஸ் பேட்ஸ் ரெப்டைல்ஸ் ஃப்ராக் ஃபிஸ்ஸஸ் இது எல்லாமே சேர்த்தது கார் டேட்டா விச் ஹேவ் நோட்டோ கார்ட் ஆர் பேக் ஃபோன் இதுக்கு என்ன இருக்கோ நோட்டோ கார்டு இருக்கும் நோட்டோ கார்டுனா நம்ம முதுகு நான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த நோட்டோ கார்டு இருக்கும் அதுதான் அல்லது பேக் போர்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் கார் டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பைலத்துக்கு பேர் எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க கார் டேட்ஸ் முதுகு எலும்பு இருக்கிறது எல்லாமே கார் டேட்ஸ் இல்லாதது வந்து நோட்டோ கார்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் நோட்டோ கார்டு இருக்கிறதுக்கு வந்து வெட்டி பிளேட் இல்லாததுக்கு வந்து இன்வெட்டி பிளேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நோட்டோ கார்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது இது ஒரு பைலத்தில் வந்துடுது அதுக்கப்புறம் இந்த பைலத்தையும் வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஒரு மெயின் அதுதான் கிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிங் கிங் டேம் அப்படின்னு இட் இஸ் ஏ ஹையஸ்ட் கேட்டகரி அண்ட் த